நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டனிஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தாம்பரம் பஸ் நிலையத்தில் சொத்துக்காக பெத்த தாயவே ஒருத்தர் கொலை பண்ண சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதுமே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு முத்தம்மாள் வயது எழுபத்தி ஏழு கூடுவஞ்சேரி அடுத்திருக்கக்கூடிய காயரம்பேடு அப்படின்ற பகுதியில் தன்னுடைய கணவரோட ஆரம்பத்தில் வசித்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு மூன்று மகள்கள் இரண்டு மகன்கள் தன்னுடைய கணவர் மறைவுக்கு பின்னாடி வயது முதிர்வின் காரணமாக அங்கேருந்து காலி பண்ணிட்டு தன்னுடைய மூத்த மகள் விஜயலட்சுமி அப்படின்றவங்களோட வீட்டில் இந்த முத்தம்மாள் வந்து வசித்து வராங்க அது எங்கே இருக்குன்னா குன்றத்தூர் பக்கத்தில் இருக்க கோவூர் அப்படின்ற பகுதியில் இருக்காங்க முத்தம்மாள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்ட கொத்தமேடு அப்படின்ற பகுதியில் காயரம்பேட்டிலேருந்து நெல்லிக்குப்பம் போகிற ரோட்டில் கொத்தமேடு அப்படின்ற பகுதியில் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருந்திருக்கு இந்த நிலத்தை பிரிக்கிறதுல வந்த பிரச்சனையில் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு இந்த சொத்து பிரித்து கொடுக்குறதுல அவங்களுக்குள்ள தகராறு இருந்திருக்கு இதில் முத்தம்மல் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த தேவராஜ் அப்படின்ற மூத்த மகன் மட்டும் தன்னை எந்த விதத்துலையும் கவனிச்சுக்கவே இல்லை அப்படின்றதுனால மற்ற நாலு பேருக்கும் சொத்தை பிரித்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இந்த முடிவு தெரிஞ்சோடனே தேவராஜ் கோவப்படுறாரு கோவப்பட்டு செங்கல்பட்டில் இருக்க சிவில் கோர்ட்ல ஒரு வழக்கு தொடர்றாரு எனக்கும் சம உரிமை இருக்கு அந்த சொத்துல எனக்கும் பங்கு வேணும் அப்படின்ற வழக்கு தொடர்றாரு அந்த வழக்கோட ஹியரிங் வந்து நேற்று டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி வந்திருக்கு அங்க காலையில வந்து முத்தமாலும் அவங்களுடைய மூத்த மகள் விஜயலட்சுமியும் போய் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க தேவராஜும் அந்த இடத்துல இருந்திருக்காரு இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க திரும்ப அடுத்த ஹியரிங்க்கு வர சொல்லிட்டாங்க அப்ப திரும்பி வரும்போது செங்கல்பட்டில இருந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது அவங்க பஸ்ல செங்கல்பட்டில இருந்து தாம்பரம் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க தாம்பரத்துல இருந்து கோவூர் பகுதிக்கு போறதுக்காக நூத்தி அறுபத்தி ஆறுன்ற பஸ்ல வந்து ஏறி உட்காந்துருக்காங்க இன்னும் ஒரு சிலர் அந்த பஸ்ல இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் தேவராஜ் அந்த பஸ்ல ஏறுறாரு முத்தமால் மற்றும் விஜயலட்சுமி ஒரு சீட்டில் இருக்காங்க அவங்க பக்கத்தில் போன தேவராஜ் தான் கையில் கொண்டு வந்த அறிவால் எடுத்து அவங்க அம்மாவை முத்தமால் அவங்கள வந்து அந்த இடத்துல வெட்டுறாரு கழுத்தில் வெட்டு விழுந்தோடனே அந்த அம்மா அந்த இடத்துல சரிஞ்சு கீழே விழுகிறாங்க ரத்த வெள்ளத்தில் இதை தடுக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க விஜயலட்சுமி அவங்களுக்கும் அறிவாளால் வெட்டு விழுகுது இதுக்கப்புறம் அவர் அங்கேருந்து தப்பிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் அங்கே இருக்க பப்ளிக் அவரை பிடிச்சதோட நூற்றி எட்டுக்கும் தகவல் கொடுக்குறாங்க அந்த சம்பவ இடத்துக்கு வந்து ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் போலீசார் விரைந்து அந்த விஜயலட்சுமி உயிரோடு இருக்கிறத கண்டுகிட்டு அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புறாங்க ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான விஜயலட்சுமி ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ சிகிச்சை பெற்று வந்துட்டு இருக்காங்க முத்தம்மால் அவங்க சம்பவ இடத்துலேயே உயிரிழந்துடுறாங்க போலீசார் தேவராஜ சம்பவ இடத்துல கைது செய்து அவர் கையில் வச்சிருந்த அறிவாலையும் பறிமுதல் செய்துட்டு மேலும் அவர்கிட்ட விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்திட்டு வராங்க சொத்துக்காக கொலை பண்ணுற வரைக்கும் போகிறதுலாம் நம்ம அதிகமாக திரைப்படங்களில் தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இங்கே நேரிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு ஒரு பக்கம் மனிதன் நாளுக்கு நாள் முன்னேறிட்டே போயிட்டு இருக்கான் டெக்னாலஜியில் வளர்ந்துகிட்டே போயிட்டு இருக்கான்னு சொல்லப்பட்டாலும் நமக்குள்ள இருந்த பாசம் பாரம்பரியம் இதெல்லாம் எங்கே போயிடுச்சு அப்படின்றது கேள்விக்குறியாக இருக்கு தன் உதிரம் கொடுத்து வளர்த்த தாயை விட சொத்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தேவராஜ் அப்படின்ற நபருக்கு ரொம்பவே பெருசாக தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு சொத்து எப்போனாலும் சம்பாரிச்சிக்க முடியுங்க ஆனால் சொந்த பந்தத்தை அப்படிலாம் சம்பாரிச்சிக்க முடியாதுன்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம்ன்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட நியூஸ்